Hello everyone. My name is Kyung Hoon Lee. I, I am a medical oncologist at uh, Seoul National University Hospital. I'm really thrilled to, to have uh, Dr. Matthew Ellis for this today's GBCC TV sketch. Actually, he was invited as a keynote speaker for this year's GBCC, and I'm really happy to meet him. Uh, could we invite uh, Dr. Ellis? Hello, Dr. Ellis. Hello, I'm here. Yeah. Okay. Thank you. Thank you for uh, uh, being here, and, and it's great to see you online. Yeah. So you were invited uh, as a speaker in GBCC 2013. And how was your experience with the GBCC at that time? Korea is, uh, was a very, very well experience. Uh, uh, the science was good in the symposium, and then the social events were great. I didn't, the, the only Korean, South Korean I knew was Sun Paik, uh, who is a quite a well-known breast pathologist. And uh, he hosted me a little bit and showed me some of the traditional um, food items and, uh, and, and, and pastimes in, in South Korea. And uh, really, that was a wonderful experience. Thank you. And, and uh, so you were invited as a keynote speaker this year's GBCC. And how did you feel when you were invited to GBCC this year as a keynote speaker? And then what made you uh, uh, participate in GBCC this year? Well, of course, it's always uh, an enormous honor when uh, um, august societies like yours ask you to come and, and, and give a lecture. So, of course, you know, you obviously have uh, the feeling of um, sort of self-satisfaction that, you know, your, your work is being recognized, of course. It's also an opportunity to teach, which is what professors do and enjoy. Um, but thirdly, I was looking forward to going back to South Korea, which, of course, is not going to happen this year again. Um, but uh, because there was all, this is a sort of invitation that's a carryover from last year, where there also, you know, uh, wasn't an in-person meeting. So, you know, I'm looking forward to perhaps uh, next year, maybe when we're all vaccinated, um, that uh, we can uh, we can go back to uh, an in-person meeting in uh, in Seoul. What do you want to do if you could come to Korea in person? I hope that would happen soon. And what would you do personally? Eat Korean barbecue. Yeah, that's great. <laughs> I will invite you. Yeah. I will invite you to I don't, I don't, to... there's a few things I, 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 I love Korean barbecue. I'm okay with kimchi and I don't like sushi. But I mean, I, I, rather than that, I'll eat everything. <laughs> that's great. And the next question is, any comments for young investigators in Korea in their early, early career would be very appreci appreciated? Well, um, I certainly think experiences abroad are very helpful. And, um, and I think that's, uh, as I was mentioning earlier, I think that's important to get a global view of the breast cancer problem that isn't just focused perhaps on a uh, US population. So the last question is, uh, could you please uh, complete the sentence that uh, GBCC is what? Something. So could you define GBCC in your terms? It's the uh, premier, premier breast cancer research meeting in Asia. Great. That's great. Premier uh, breast cancer research meeting in Asia. That's great. So could we close this meeting uh, reciting your definition? GB the premier breast cancer meeting in Asia. GBCC is a premier breast cancer meeting in Asia. Thank you, thank you. 안녕하세요. 저는 순천향대학교 부속 부천병원 외과에 근무하는 김지선이라고 합니다. 오늘은 GBCC 10 조직위원장님이신 임철한 교수님을 만나 뵙는 시간을 가지기로 하겠습니다. 임철환 교수님 나와 계신가요? 네, 안녕하십니까. 임철환입니다. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 그러면 지금부터 본격적으로 몇 가지 질문을 드리도록 할게요. 음, GBCC 조직위원장으로 처음에 선출되셨을 때 앞으로 GBCC 발전 방향을 어떻게 잡아, 잡으셨는지요? 어... 
GBCC의 발전 방향은 아마도 GBCC의 설립 목적을 리마인드 해보면 될것 같습니다. 우리 GBCC를 설립하여 지구촌에서 또 북미와 유럽의 그런 체계적 유방화 확출대와 함께 지역적인, 지역적으로 균형 있는 발전의 한 축을 담당하는 것이었고, 두 번째는 우리 서양인과 동양인의 유방화 특성이 차이가 있기 때문에 우리는 이 아시아인의 특정한 유방화 관련 의학적 연구에 GBCC가 중심적 역할을 하겠다는 그런 목적을 가지고 있었습니다. 이 목적을 충실히 발전시키는 것이 우리의 어, 발전 방향이라고 생각합니다. 네, 두 번째 질문을 드리겠습니다. 어, 조지 위원장으로 첫 활동 예정이었던 GBCC 팬이 코로나로 연기 결정이 되었습니다. 당시 상황을 좀 얘기해 주실 수 있으실까요? 당시 GBCC 조직위원회는 취소보다는 한 7월 정도로 연기하는 것도 고려해봤지만 미국도 전 세계적으로 팬데믹 되는 것을 보고 우리는 어 2021년으로 연기를 결정하게 되었습니다. 이러한 행사 준비가 우리가 거의 다어 마친 시점에서 이런 그큰 행사를 취소하는 것 자체가 매우 힘들었지만 우리 그 GBCC 조직위원회에 빠른 연기 결정과 후속 조치가 GBC 참여자 여러분들에게 어떤 마음의 갈등을 해결할 수 있게 되어서 좋았다는 의견이 있어서 그 부분은 출근 것은 아쉽지만 그 부분은 제 마음에 조그마한 위안이 되었습니다. 위원장님, 이번 GBCC 팬을 통해 이루고 싶은 목표가 있으신지요? 우리 GBCC 팬을 통해 아시아에서 와우. 세계적 유방암 모임의 한 축으로 인정받고 이제는 유방 관련, 유방학 관련 의학적 발전을 위한 우리의 GBC 역할과 업무를 앞으로 본격적으로 펼쳐 나가야 될 것이며 아시아 각 나라들의 균형 있는 의학적 발전을 위해 서로 GBC를 중심으로 상호 협력 관계를 만드는 데 노력하겠습니다. 마지막 질문 드리겠습니다. 교수님께서는 조직위원장의 가장 중요한 업무가 무엇이라고 생각하시나요? 제 역할극을 나름 생각해 본다면 GBCC는 의학적 행사일 수 있는 학술 행사이죠. 그렇지만 동시에 우리 그 유방암을 연구하고 치료하는 동료들 간의 친목을 위한 사회적 행사이기도 합니다. 따라서 성공을 위한 철저한 준비와 참여해 주시고 도와주신 여러분께 감사의 마음을 전달하는 것이 조직위원장으로서의 가장 큰 중요한 업무라고 생각합니다. 네. 감사합니다. 저희가 GBCC는 무언 무언 무엇이다 라고 한마디로 정리할 수 있는 단어가 있을까요? 그리고 그런 게 있다면 왜 그렇게 생각하시는지 이유도 좀 말씀해 주시면 고맙겠습니다. 전 세계 유방암 분야에서 유방암 모임 중에서 아시아의 허브이다. 그 이유는 아시아의 동료들이 도와주고 창의함으로써 이제는 세계의 한 축으로 인정받는 시기가 됐고 어, 이런 그 아시아의 그 특성에 맞는 유방암의 연구가 필요한 시점에서 이 GBCG를 중심으로 하여 그 모든 그 의학적 연구와 발전, 그 상호 협력이 이루어 나갔으면 좋겠다는 생각을 가지고 있기 때문에 저는 한마디로 표현하면 우리 GBCC는 유방암 세계적 모임의 아시아의 허브이다라고 말하고 싶습니다. 알겠습니다. 그러면 저희 마지막으로 다 같이 GBCC는 아시아 유방암의 허브이다를 외치며 인터뷰를 마치겠습니다. GBCC는 아시아에서 유방암의 허브이다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드립니다. 부탁드립니다.